ஹாய் ஹரி ஒன் திஸ் இஸ் சிஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது என்னென்னா ப்ரூவ் பை வெக்டார் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டு இவ்வளோத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் வரைஞ்சிடலாம் இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இதை வந்துட்டு ஆரிஜின் ஓன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம இந்த மாதிரி போடுறோம் ஓ ஏ ஸோ இதுலேருந்து இந்த மாதிரி போகும் டைரக்ஷன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் எல் அதாவது ஓ ஏ எல்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கோம் இதை வந்துட்டு ஓ ஏவை நான் ஏ கேப்னு வச்சுக்கிறேன் அண்ட் இதோட ஆங்கிள் வந்துட்டு ஆல்ஃபா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வரைகிறேன் இந்த மாதிரி போடுறேன் ஸோ இது ஓ தான் இதை வந்துட்டு பின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்துட்டு எம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுவும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் வரும் இந்த ஓ பியை நான் பி கேப்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஸோ இது ஆல்ஃபா ரெண்டாவது போட்ட ட்ரையாங்கிள் பீட்டா ஸோ எனக்கு இந்த கேப் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் மொத்தமாக ஆல்ஃபா இவ்வளோவும் பீட்டா அப்போ எனக்கு இவ்வளோ வேணும்னா இந்த மொத்த ஆல்ஃபாலேருந்து இவ்வளோத்தையும் மைனஸ் பண்ணி தள்ளிட்டா எனக்கு இது வந்துடும் ஸோ இது ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இல்லையா ஸோ இதில் இப்போ எழுதலாம் லெட் ஏ கேப் ஈக்குவல் டு ஓ ஏ வெக்டார்னு எழுதியிருக்கோம் அண்ட் பி கேப் ஈக்குவல் டு ஓ பி வெக்டார்னு எழுதியிருக்கோம் பி த யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஸோ யூனிட் வெக்டார்னால் நமக்கு ப்ராப்ளமில் எங்கேயாவது இதோட வேல்யூ ஓஏவோட வேல்யூலாம் தேவைப்பட்டோம்னா நம்ம அதுக்கு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதான் யூனிட் வெக்டார் அண்ட் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் த ஆங்கிள்ஸ் ஓகே இவ்வளோவும் போதும் இந்த புக்கில் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரீட் பண்ணி எக்ஸாம் டைம் லைட்டாக எழுதிக்கோங்க இதே மாதிரி ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இனி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளை எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஓ ஏ எல் இந்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது ஓ இது ஏ இது எல் அதுக்கான ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அண்ட் டேரக்ஷன் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுலேருந்து இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் தான் எடுத்திருக்கேன் காஸ் ஆல்ஃபாவும் சைன் ஆல்ஃபாவும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மொத காஸ் ஆல்ஃபா இங்கே ஆங்கிள் வந்துட்டு நமக்கு ஆல்ஃபா நல்லதான் இங்கே ஆல்ஃபா போட்டிருக்கேன் ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்டினியூஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டன் சைட்னால் நமக்கு இங்கே இங்கே வரும் இல்லையா ஓஎல் அதாவது மாடலஸ் ஓஎல் வெக்டர் டிவைடட் பை அண்ட் ஹை பார்ட்டினியூஸ்னால் இங்கே மேலே ஓஏ ஸோ மாடலஸ் ஓஏ வெக்டார் இப்போ இந்த ஓஏ இந்த பக்கம் கொடுத்துறேன் அப்போ மாடலஸ் ஓஏ வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஓஎல் வெக்டார்னு வரும் இப்போது இது வந்துட்டு யூனிட் வெக்டார் இல்லையா அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபானால் காஸ் ஆல்ஃபா தான் வரும் அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஓஎல் வெக்டார் இதை நான் இப்படி மாற்றி எழுதிக்கிறேன் மாடலஸ் ஓஎல் வெக்டாரோட வேல்யூ காஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இனி இதை மாதிரி சைன் இதுலேருந்தே சைனுக்கு எழுதலாம் ஸோ சைன் ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா என்ன ஆப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்டினியூஸ் ஸோ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சோடோட வேல்யூ நமக்கு எல்ஏ அதாவது மாடலஸ் எல்ஏ வெக்டார் டிவைடட் பை ஹை பார்ட்டினியூஸோட வேல்யூ மாடலஸ் ஓஏ வெக்டார் சேம் திங் இந்த ஓஏ வெக்டார் அந்த பக்கம் கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன வரணும் மாடலஸ் ஓஏ வெக்டார் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் எல்ஏ வெக்டார்னு வரும் ஸோ இதில் இந்த ஓஏ வெக்டாரோட வேல்யூ ஒன் அப்போ ஒன் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா தான் இல்லையா ஸோ சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடலஸ் எல்ஏ வெக்டார்னு இருக்கும் நான் இதை எப்படியே மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அதாவது எல்ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபான்னு இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓஎல் வெக்டார் மட்டும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஓஎல் வெக்டார்னால் என்ன வரும்னா இந்த மாடலஸ் ஓஎல் வெக்டார் இன்ட்டு அது ஐயா ஜேயா கேயான்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இது வந்துட்டு ஐ அண்ட் நீங்கள் மேலே போகுது இல்லையா இந்த எம்பி எல்ஏ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜே வெக்டார் அண்ட் இந்த மாதிரி போகுது இல்லையா இது எல்லாமே கே வெக்டார் ஸோ இப்போது நமக்கு ஓஎல் தானே வேணும் இது வந்துட்டு ஐ வெக்டார் அப்போ இன்ட்டு ஐ மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ ஓஎல் வெக்டார் ஈக்குவல் டு நமக்கு இங்கே இதோட வேல்யூ என்ன காஸ் ஆல்ஃபா ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஐ ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கும் அதே மாதிரி எழுதலாம் ஸோ எல்ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் எல்ஏ வெக்டார் இன்டு இதுக்கு எல்ஏக்கு ஐ வருமா ஜே வருமா கே வருமான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்ஏ இந்த மேலே போகிற போர்ஷனுக்கு ஜே தான் வரும் ஸோ இன்டு ஜே கேப் எப்போவுமே ஐ மட்டும் நம்
டேரக்டாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஓஎல் ப்ளஸ் எல்ஏன்னு எழுதலாம் ஸோ ஓஎல் வெக்டார் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டார்னு போய்க்கலாம் அப்போ ஏ கேப்போட வேல்யூ ஓஎல் வெக்டார்னா எனக்கு காஸ் ஆல்ஃபா ஐ கேப் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டார்னா சைன் ஆல்ஃபா ஜே கேப் ஸோ நமக்கு ஏ கேப்போட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி எடுத்து பி கேப்போட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி கேப் கண்டுபிடிக்கலாம் பி கேப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்க நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னொரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா என்னது அது ஓ பி அப்புறமா எம் இது தான் அது ஸோ டைரக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி காஸ்தும் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டாலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கான ஆங்கிள் நமக்கு பீட்டா இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு காஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் காஸ் பீட்டாவோட ஃபார்முலா அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் தான் ஸோ இந்த டைக்ராம்லேருந்து அட்ஜஸ்டன் சைடு எடுக்கணும்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஓ எம் டிவைடட் பை அதாவது மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டார் டிவைடட் பை இங்கே ஹைபாட்டினியூஸ் ஹைபாட்டினியூஸ் நமக்கு மாடுலஸ் ஓபி வெக்டார் இல்லையா ஸோ இதை அந்த பக்கம் கொடுத்துடலாம் அப்போ மாடுலஸ் ஓபி வெக்டார் இன்டு காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டார்னு இருக்கும் இப்போது முதல்ல நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த ஓபி வந்துட்டு நமக்கு யூனிட் வெக்டார் அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு காஸ் பீட்டானா காஸ் பீட்டா அப்போ காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டார்னு இருக்குது மாற்றி எழுதிக்கலாம் மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டார் ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டான்னு ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ சைனுக்கு எழுத போகிறோம் சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைனோட ஃபார்முலா என்ன இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியூஸ் தான் ஸோ இங்கே ஆப்போசிட்னா இங்கே எம்பி ஸோ மாடுலஸ் எம்பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியூஸ்னா நமக்கு ஓபி தான் ஸோ மாடுலஸ் ஓபி வெக்டார் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் தான் அப்போ மேலே இருக்கிறத மட்டும் எழுதிக்கிறேன் சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் எம்பி வெக்டார் இதை இப்போ அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கலாம் எப்படின்னா மாடுலஸ் எம்பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு சைன் பீட்டான்னு ஸோ நேரமாக எழுதணும் இல்லையா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்து எழுதுகிறோம் இப்போது எனக்கு ஓஎம் வெக்டார் மட்டும் வேணும் ஸோ எப்படி எழுதலாம் மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டார் இன்டு அது ஐயா ஜேயா கேயான்னு பார்த்து எழுதணும் ஸோ ஓஎம் இதே லைனில் தானே இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் வரைஞ்சேன் இல்லை இதே லைனில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஐ வெக்டார்னு எடுத்தோம் இல்லையா அதாவது ஐ கேப்னு ஸோ இன்டு ஐ கேப்னு எழுதணும் அப்போது இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓஎம் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஓஎம் வெக்டாரோட வேல்யூ காஸ் பீட்டா இல்லையா அப்போ காஸ் பீட்டா ஐ கேப் அடுத்தது இதுக்கு அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எம்பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலைஸ் மாடுலஸ் எம்பி வெக்டார் இன்டு ஐஆர் ஜேஆர் கேஆன்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி மேலே போகுது இல்லையா திஸ் இஸ் இது ஐ இது ஜே அண்ட் இது கேன் தான் அர்த்தம் ஸோ இன்டு இது வந்துட்டு ஜே கேப் ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணலாம் எம்பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ சைன் பீட்டா இல்லையா ஸோ சைன் பீட்டா இன்டு ஜே கேப்னு வரும் இப்போது எனக்கு பி வெக்டார் தான் அதாவது பி கேப் தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது தான் பி கேப் ஓபியை தான் நான் பி கேப்னு எடுத்திருந்தேன் அப்போ பி கேப்ன்றது ஓபி ஸோ இந்த ஓபிக்கு போகணுன்னா எப்படி போடலாம் ஓஎம் ப்ளஸ் எம்பின்னு போடலாம் ஓஎம் ப்ளஸ் எம்பின்னு அப்போது ஓஎம் வெக்டார் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டார் இந்த மாதிரி போகலாம் ஸோ இதுலேருந்து பி கேப்போட வேல்யூ பாருங்கள் ஓஎம் மீன்ஸ் காஸ் பீட்டா ஐ கேப் ப்ளஸ் எம்பின்னா சைன் பீட்டா ஜே கேப் ஸோ இது தான் பி கேப்போட வேல்யூ அப்போ நமக்கு இப்போ ஏ கேப்பும் கிடச்சிச்சு பி கேப்பும் கிடச்சிச்சு இனி ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கான வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போது நான் கண்டுபிடிக்க போகிறதே பி கேப் க்ராஸ் ஏ கேப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நார்மலாக இல்லை பாருங்கள் இந்த பிக்கும் ஏக்கும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் என்ன அதாவது ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ கேப் அண்ட் பி கேப் இஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மொத்தமாக ஆல்ஃபா அதுலேருந்து இதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு போட்டோம் ஆல்சோ பி கேப் A cap, K cap, form a right-handed system. Right-handed system. It means, இந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு கூடயே கே கேப்பையும் சேர்த்து எடுக்கணும் ஏன்னா இது இந்த டேரக்ஷனாக வந்துச்சுன்னா I, and இது வந்துட்டு J, இந்த டேரக்ஷனை போகுது இல்லையா இது வந்துட்டு கே கேப் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஆங்கிள் எடுக்கும்போது ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா எடுக்கும்போது கூடாலே கே கேப்பையும் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் மீனிங் இப்போது பி கேப் க்ராஸ் ஏ கேப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ த ஃபார்முலா இஸ் சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் எப்படின்னா நார்மலாக ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் இப்படின்னு இருக்குன்னா மாடுலஸ் ஏ வெக்டார் சாரி மாடுலஸ்
theta ku badala adoda angle eludanum so idoda angle enna alpha minus beta into k cap illaya this is the angle ipo idu equation 1 nu vechikalam adukapra idu or method la kandupidikirathu adutathu a cap cross b cap cross a cross sorry b cap cross a cap idu vandu na cross panni kaamikiren idhila i j k indha mari moonu values irukku so adukana value eludala first b cap thana ketirukanga so b cap oda value enna inga cos beta i cap sin beta j cap nu irukku so i cap ku nera adoda value eludanum cos beta j cap ku nera adoda value sin beta k ku endha value me kudukala zero adutathu inga a cap irukku liya appa adutha line la a cap oda value eludanum so a cap inga parunga i ku pakkathula irukiradhu cos alpha appa i ku nera cos alpha j pakkathula sin alpha irukku appa j ku nera sin alpha eludikonga k ku endha value me kudukala appa zero இப்போ இது வந்து நார்மல் டிடர்மினன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஐக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது பாருங்க ஐக்கு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஐ கேப் இன்டு இந்த ரோவை எடுக்க மாட்டோம் காலத்தையும் எடுக்க மாட்டோம் இது சைன் பீட்டா இன்டு ஜீரோ ஜீரோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ இன்டு சைன் ஆல்ஃபா இதுவும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரும் அடுத்தது மைனஸ் எடுப்போம் ஸோ ஜே கேப் இன்டு இந்த ஜேக்கு பார்க்குறோன்னா அந்த ரோவையும் எடுக்க மாட்டோம் காலமே எடுக்க மாட்டோம் இங்கேயும் காஸ் பீட்டா இன்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இந்த டர்மும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக இந்த கே கேப்புக்கு எடுப்போம் ஸோ கே கேப்புக்கு எடுக்கிறோன்னா இந்த ரோவையும் எடுக்க மாட்டோம் இந்த காலத்தையும் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வேல்யூ வரும் எப்படின்னா சைன் ஆல்ஃபா இன்டு காஸ் பீட்டா அப்புறமா ஒரு மைனஸ் போடுவோம் அடுத்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா இன்டு சைன் பீட்டான்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போது இந்த பக்கத்தில் எப்படி எழுதலான்னா B cap into A cap equal to இது எல்லாமே ஜீரோ இல்லையா இதுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அதாவது கே கேப் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டான்னு கிடச்சிருக்கு திஸ் இஸ் செகண்ட் இக்குவேஷன் இப்போ ஒன் அண்ட் டூவை இக்குவேட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டத்தையும் நம்ம இக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இக்குவேட் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த பி கேப்பும் ஏ கேப்போட வேல்யூ ஒன் ஏன்னா இது வந்துட்டு யூனிட் வெக்டார்னு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே எடுத்துட்டோம் ஸோ ஒன் இன்டு ஒன் 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 இன்டு சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டானா இந்த வேல்யூ தான் வரும் இல்லையா இதை இன்னொரு லைன் கூட எழுதிக்கோங்க எப்படின்னா பி கேப் இன்டு ஏ கேப் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இன்டு கே கேப் இவ்வளோ தான் வரும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஏ கேப் பி கேப் இதெல்லாம் யூனிட் வெக்டார்னால அதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ நம்ம எழுத வேண்டாம் இவ்வளோ தான் வேல்யூ இதை ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை இக்குவேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சைடு என்ன இருக்குது சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இன்டு கே கேப் ஈக்குவல் டு கே கேப் இன்டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டான்னு இருக்குது ஸோ கே கேப் கே கேப் கேன்சல் இப்போ இந்த பக்கம் சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த சைட் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ இது இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இவ்வளோ தான் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஷினை செக் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் இதை தான் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக அவங்க கேட்ட மாதிரியே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ இதில் ஒன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இங்கே ஏ பி இதை ஏ கேப் பி கேப் எல்லாம் அப்படி தான் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கேன்சல் ஆச்சு தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபர்கிட்டு